ki havalimanlarını hepimiz biliriz e, ve uçakların iniş kalkış yaptığı birimlerdir. Peki uzay limanı desem ve dünyada ilk defa açılan Spaceport Amerika'yı inceleyeceğiz beraber. Spaceport Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletine bağlı Sierra County'de bulunan bir uzay limanıdır. 18 Ekim 2011 tarihinde tamamlanmış olup 24 Haziran 2015 tarihinde de halka açılmıştır. Spaceport Amerika daha önce herhangi bir havalimanı ya da federal altyapıya sahip olmayan ticari kullanıcılar için özel olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk uzay limanı olması nedeniyle dünyanın ilk amaçla üretilen ticari uzay limanı olarak tanımlanmaktadır. Hem dikey hem de yatay fırlatılan uzay araçlarının yanı sıra havacılık dışı faaliyetler ve etkinlikler de e, sağlamak üzere inşa edilmiştir. Spaceport Amerika dünyanın ilk ticari uzay limanı olarak biliniyor. 10.000 metrekarelik bu dev terminalin 3.657 metrelik bir pisti var. New Mexico'daki Jornada del Muerto çölünde yer alan Spaceport Amerika'nın misyonu uzay yolculuğunu uçak yolculuğu kadar kolay hale getirmek olarak belirlenmiştir. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl ki dünyadaki ülkelerin çoğunun havalimanları var. Uzay limanları oluşturarak uzay için ve iniş kalkışları için ayrı limanlar oluşturmak. E, tabii ki bu şu anki roket teknolojileri için değil de daha çok böyle daha önceki Amerika'nın yapmış olduğu uzay mekikleri vardı. Kolombiya, Challenger gibi. O mekikler benzeri teknoloji gelir, gelişirse diye düşünülen bir proje. 200 milyon dolara mal olan bu yapı İngiltere kökenli Foster and Partner firması tarafından tasarlanmış. Finansmanı ise New Mexico eyaletince karşılanmış. Yukarıdan bakıldığında bütün terminal bir uzay gemisine benziyor. Bina enerjiyi ver, verimli kullanabilmek için bir bölümü yer altında olacak şekilde inşa edilmiş. İçerinin havalandırması esen rüzgarlarla destekleniyor. Standart bir havalimanında bulunan hangarlara ve bekleme salonlarına sahip. Fakat aynı zamanda bir kontrol odası, astronotların giysilerini giyebilecekleri bir bölüm ve uçuş öncesi eğitimlerin verilebileceği yapılar içeriyor. 2011 yılında açılan uzay limanının ilk müşterisi 20 yıllık kontrat imzalayan Virgin Galactic oldu. Ancak işler henüz beklenilen kadar hızlı ve iyi ilerlemiyor. Virgin Galactic burayı uzay gemisi Spaceship 2'nun yolcuları ve onun için bir liman olarak kullanmayı planlıyordu. Ancak 2014 yılındaki trajik bir kaza yüzünden proje şu anda planlanan hedefinin çok gerisine düştü. Uzay çağı uçağını yakalamak diye bir başlık altına bakalım şimdi. Spaceport Amerika'nın gelecekte uzaya gitmek isteyen yolcuların kalkış noktası olacağı düşünülüyor. Virgin Galactic burada yolculuğa çıkacakları 3 günlük eğitim verecek tesislere sahip. Bu eğitimde sağlık ve güvenlik en öncelikli maddeler. Hemen arkasından da acil durumlara tepkiler vermeleri gerektiği öğretiliyor. Burada yer alan doktorlar ve uzmanlar yolcuların uzay koşullarına fiziksel ve ruhsal olarak dayanabileceklerinden emin olana kadar testler yapıyorlar. Standart bir havaalanında olan hangarlar ve bekleme salonları Spaceport'ta da var. Yolcular eğitimde yüksek G güçlerine maruz kalıyorlar ve uzay gemisinin içinde nasıl yaşayacaklarını öğreniyorlar. Spaceship 2 uzaydan dönüşünde piste aynen bir uçak gibi inecek ve yolcular uzay limanında muhteşem bir kutlama bekliyor olacak. Turistler sırada bekliyor. Yani bu yoğun talepten kaynaklı bir durum. Virgin Galactic şirketi uzay turizmi için çalışacak ekibini ve uzay gemisini Spaceport Amerika'ya taşıdı. New Mexico'daki bina uzay uçuşlarına katılacak turistlerin hazırlıklarını yapabilecekleri bir terminal binasından ve uzay gemisinin kalkıp iniş yapılabilmesi için gerekli bir pistten oluşuyor. 
İngiliz iş adamı Sir Richard Branson'ın kurduğu Virgin Galactic, uzay uçuşları için gerekli güvenlik testlerini bitirmek üzere ve Branson da güvenliğin tam olduğunu ispat etmek için ilk uçuşta turistlerle beraber uzaya çıkıp inecek. Evet, e, bu Spaceport Amerika'yı özellikle sizlere bu şekilde e, tanıtmak istedim. Kısa bir tanıtım oldu ama şöyle düşünebilirsiniz, daha henüz çok aktif bir e, durumda değil. Çünkü henüz biliyorsunuz daha böyle Kolombiya ya da Challenger gibi e, uzay gemileri inşa edemedik ya da yapamadık. O düzeyde olan çeşitli çalışmalar var. Buna Jeff Bezos'un Blue Origin, işte Richard Branson'ın Virgin Galactic, işte SpaceX'in de çeşitli çalışmaları var. Ama aktifte direkt uzay gemisiyle uzaya çıkma durumu şu anlık maalesef çok ilerlemiş durumda değil. Biliyorsunuz önce roketlerle çıkılıyor, daha sonra uzay gemisiyle iniliyor gibi bir durum mevcut. Bu ilerleyen süreçte daha çok gelişir ve bu tarz bir e, özel ticari hale dönerse uzay limanı hazır olmuş olacak. Spaceport Amerika'da daha aktif kullanılmış olacak. Şu an kullanılıyor ama e, makale içerisinde de bahsettiğim gibi henüz e, çok aktif durumda değil arkadaşlar. Zaten e, şöyle de söyleyebilirim. Çok aktif olduğu dönemde muhtemelen e, ilerleyen süreçler için söylüyorum bunu şu an değil tabii ki. E, mevcuttaki havalimanlarımızda hem uzay havalimanı hem de normal havalimanı gibi görev görebilir. Ama öncelikle tabii ki uzaya çıkarken e, atmosferdir, belirli basınç türleridir vesairedir. Roketlerle aşabildiğimiz gibi uzay e, araçlarıyla da yani ro, e, roketsiz uzay gemileriyle de aşabilmemiz gerekiyor ki ancak o tarz bir durumda. Ee, bu tarz kullanımlar mevcut olur diye düşünüyorum. Evet e, en azından kısmi olarak size Spaceport Amerika diye e, yerin biraz da olsa kısmen bahsini yapmış oldum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.